Merhaba değerli dostlar, ben Cengiz Çevik. Romalılar ne yaptılar, ne ettiler başlıklı podcast serimizin ikinci sezonu başladı. Bu sezonda önce Roma'nın Respublika rejiminin yıkıldığı günlerde öne çıkan figürleri, sonra da Kaiser Octavianus Augustus'un Principatus rejimi dönemindeki ünlü figürleri inceleyeceğiz. Octavianus Kaiser'ın Augustus'a dönüşüp tek başına Roma'ya egemen olması, yüzyıllar boyu süren savaşlardan sonra sınırları genişlemiş ve bilinen toprakların büyük bir bölümüne hakim olmuş bir süper gücün aynı zamanda iç savaşların kaçınılmaz bir sonucu olarak ahlaki, ekonomik ve siyasi açıdan bitkin düştüğü bir dönemde gerçekleşmiştir. Bu yüzden Augustus en önemli görevinin bu bitkinliği giderecek ve Respublika rejimini yeniden canlandıracak bir restorasyona girişmek olduğunu düşünmüştür. Bu restorasyon fikri antik literatürde farklı şekillerde ele alınmıştır. Örneğin tarihçi Velleius Paterculus, Respublika'nın eski biçiminin geri çağrıldığını söylerken, tarihçi Takitus onun barış zamanında ve önderliğinde yararlanılabilecek yasalar verdiğini belirtir. Yaygın kanaat odur ki, Augustus'un restorasyonunun birbirinden ayrılamayacak ölçüde iç içe geçmiş olan, biri ahlaki, diğeri siyasi olmak üzere iki niteliği vardır. Augustus'un böyle bir restorasyon için yüzünü dönüp bakabileceği, ilham alabileceği ve yararlanabileceği kaynak yine Roma'nın kendi geleneğinde bulunmaktaydı. Analizci Spafford'un da dikkat çektiği gibi Romalılar geleneksel ahlaki karakterlerini yani latincesiyle mos ve çoğulu mores olmak üzere bir halk olarak belirleyici üstün niteliklerinden biri olarak görüyordu. Podcast serimizin farklı bölümlerinde eski Romalıların erdemlerine ve karakter yapılarına birçok defa temas ettik. Romalılar kendi yaşayışları ne kadar iyi veya kötü olursa olsun en nihayetinde atalarının yüce erdemlerini yüceltmeyi seviyordu. Augustus da onlardan biriydi ve Roma yeniden ayağa kalkacaksa eski Roma adetlerinin yeniden diriltilmesi gerekiyordu. Bu yüzden hem Augustus döneminde hem de sonrasında mos maiorum yani ataların adeti ifadesi sıklıkla duyulur olmuştu. Latincede mos ilkin tarz, yol, çerçevesi kurallara göre değil, kişinin istek ve keyfine göre benimsenmiş uygulama, kullanım, alışkanlık ve bu alışkanlığın dönüştüğü kural ilki anlamındadır. Bu anlamdan hareketle belli bir ahlaki yaklaşıma uygun olan davranış, hareket tarzı ve çoğul olarak iyi veya kötü karakter anlamında da kullanılmıştır. İşte Augustus bir nevi Romalılara unutmaya yüz tuttukları karakteri yeniden hatırlatmak istiyordu. Kimi yorumculara göre Augustus bu hatırlatmayla Roma devletini yeniden kurarken kendisine rehberlik etmesi için Cicero'nun eserlerine bakmıştı. Daha önce hem Cicero ile ilgili bölümde hem de Octavianus Kaiser Augustus'un yaşamını anlattığımız önceki bölümlerde Cicero'nun Octavianus Kaiser'a olan desteğini anlatmıştık. Henüz Augustus olmamış olan Octavianus Kaiser'a verdiği destek aslında bir nevi Cicero'nun sonunu getirmişti. Ama bundan başka çaresi yoktu. Onun cumhuriyeti yeniden restore edecek olan tek kişi olduğunu düşünüyordu. Ancak en nihayetinde ikinci triumviri yani ikinci üçlü yönetim sırasında Octavianus Kaiser Cicero'nun öldürülmesine göz yummuştur. Plutarkos bu olayı genç adamın yaşlı adamı aldatması olarak yorumlar. Zira burada beliren tarihsel manzaraya göre Cicero Octavianus Kaiser'ın propagandasına katkı sağlamış ve Senatus'u onu desteklemeye ikna etmiş ancak Octavianus Kaiser ona ihanet etmişti. Ancak Octavianus Kaiser'ın Augustus'a dönüştüğü süreçte Cicero'nun eserlerinden yararlanmış olabileceği düşüncesi de tarihçiler ve siyaset bilimciler tarafından ele alınmıştır. 
ya gerçekten vicdan azabı duyduğundan ya da vicdan azabı duyduğuna inanıldığından veyahut Cicero'nun hakkını teslim etmek istediğinden Octavianus Kaiser Augustus'un Cicero'nun ölümünden çok sonra onun bir torununu ziyaret ettiği söylenir. Söylenenlere göre Octavianus Kaiser Augustus oğlum senin deden eğitimli bir adamdı, belagatli ve vatanseverdi demiş. Tarihçi Kennedy'ye göre bu övgünün Augustus'un Cumhuriyet'in restorasyonu propagandasıyla uyumlu bir davranış olduğu söylenebilir. Holiday ise Augustus'un bu davranışını tıpkı Pompeius için yaptığı gibi Cicero'yu da bir siyasetçi olarak göz ardı edip gelecek kuşaklara belagatli bir hatip ve vatansever olarak aktarmak istemesiyle açıklar. Bu açıdan bakıldığında bu anlatı Augustus'un tek adam olarak Romalıların belleğinden iç savaşlarla ilgili kötü anıları silen ve çekişmelerin tüm taraflarını kucaklayan vatanın birleştirici babası imajından beslenmektedir. Bu imajın kaynaklarını Cicero'nun bazı eserlerindeki devletin ideal yöneticisi ve idarecisi ile ilgili anlatılarda bulmak mümkün olabilir. Nitekim Richardson'a göre Augustus'un Mos Maiorum yani ataların adeti karakterini dikkatle ele alması onun Cicero'nun değer verdiği bir şeye yani Mos Maiorum'un kendisine saygı göstermenin önemini bildiğini göstermektedir. Bu görüşü savunan veya tartışmaya açan kişilerin odaklandığı Cicero'nun eseri bilhassa De Republica yani devlet üzerinedir. Madden'ın da bildirdiği gibi bu eser M.Ö. 51 yılından önce yayınlanmış ve birçok okuyucuyla buluşmuştur. Örneğin Caelius Rufus'un M.Ö. 51 yılının 26 Mayıs günü Kilikya valisi olarak görevini sürdüren Cicero'ya yazdığı bir mektupta senin siyasetle ilgili kitapların herkesin dilinde der. Burada siyasetle ilgili kitaplar yani latincesiyle politiki libri ile kastedilen De Republica'nın 6 kitabıdır. Muhtemelen Augustus da bu eseri okumuştur. Bu eser sadece devlet üzerine teorik bilgi içermez. Aynı zamanda Roma'nın kuruluşu ve Romulus'un siyasi kararlarından başlayıp Scipio ile Gracchus kardeşlere kadar neredeyse tüm siyasi ve askeri tarihi ele aldığından Augustus'un gözünde mevcut siyasi ve askeri sorunların teşhisi ve tahlili için rehber niteliği taşımış olabilir. Augustus'un Roma devletini yeniden kurarken Cicero'nun eserlerini rehber edindiğini açıkça savunan ilk kişi İtalyan Ferrero'dur. Ona göre Roma'nın parti çatışmasını kontrol edecek kadar güçlü bir otoriteye ihtiyacı vardı. Muhafazakar Cicero yasalara tabi olmakla birlikte mevcut magistratuslardan daha geniş yetkileri olacak üstün bir magistratusun atanması gerektiği fikrini geliştirmişti. Bu yönetici yasal yetkileri kadar otoritesiyle de magistratusların kendi sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini ve görevlerinin belirlediği yasal sınırları aşıp aşmadıklarını görebilecekti. Bu konum için tek seçenek Augustus'tu. Peki Cicero'nun De Republicasında gerçekten daha sonra Augustus'a ilham olabilecek veya onun otoritesiyle ilişkilendirilebilecek kavram veya fikirler var mı? Örneğin 2.29.51'de Rector et Gubernator Civitatis 5.4.6'da Rector Rerum Publicarum 5.6.8'de Moderatori Republicae ve 6.17.17'de Dux et Princeps et Moderator gibi tamlamalar bulunmaktadır. Bu tamlamalardaki Dux, Rector, Princeps ve Moderator gibi terimler Augustus'a uyarlanabilir mi? Geçtikleri yerlere bakılırsa sadece ilkinin bağlamı bu konuyla ilgili çıkarım yapmaya uygundur. Devletin yöneticisi ve lideri olarak çevirebileceğimiz Rector et Gubernator Kivitatis tamlaması yetkilerini kötü Kötüye kullanarak mevcut krallığı yıkan Tarkunius Superbus gibi tranların zıttını ifade eder. Cicero'ya göre böyle bir yönetici ve lider aynı zamanda devletin koruyucusu ve bekçisi olarak yargısı ve işleriyle devleti koruyabilen biridir. Cicero kitabın bu bölümünde Romalıların Rex yani kral adından duyduğu tiksintinin tarihsel arka planını sunmakla birlikte bu tiksintinin krallık olgusunun kendisinden değil kral olan kişiden kaynaklandığını ortaya koyar. Lintot'un da bildirdiği gibi Cicero'nun bu yönetici idealinin gerçek hayata uyarlanması konusunda ne düşündüğünü kestirmek zordur. Yazara göre Cicero'nun rektoru 
bir Yunan yasa koyucu gibi daha büyük bir siyasi güce sahip olan Pompeius'un örneklediği yaşlı bir senatör de olabilir. Zarechki ise genel olarak Cicero'nun kafasındaki Rectoi Republica'nın öncelikle halkın özgürlüğünü ve sınıflar arasındaki uyumu sağlayacak şekilde halkın işlerinin yöneticisi olduğunu ve Respublika rejiminin temel ilkelerini kurması gerektiğini söyler. Bununla birlikte yazar, Cicero'nun kafasında rektor için kalıcı bir magistratusluk görevlendirmesinin olmadığını da ekler. Ancak özellikle de restorasyon dönemlerinde böyle otokrat bir yöneticinin varlığına ihtiyaç duyulabileceği de Cicero'nun yaklaşımından çıkarılabilecek bir fikir olarak görülebilir. Buna bağlı olarak Reisenstein'ın da düşündüğü gibi Augustus, Cicero'nun rektör idealini kendi otokrat iktidarı için kullanmış olabilir. Başka bir tarihçi Meyer ise bu görüşe karşı çıkarak Cicero'nun De Republica'nın ilk iki kitabındaki monarşi lehine görünen aktarımına referansla Cicero'nun Augustusçu tarzda bir prinkipatus yani reislik rejimini amaçlamadığını, monarşiyi Roma'ya getirmeye çalıştığı görüşünü savunur. Ancak bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele alan Zarechki, Reisenstein veya Meyer gibi düşünen yazarların fazla destekçi bulamadığını belirterek Schmidt ve takipçilerinin yaklaşımlarını andıracak şekilde Heinz Powell'ın De Republica'nın sadece Platon'un akademiyasına özgü bir çalışma olduğu yönündeki görüşüne yer verilebilir. Buna göre Cicero'nun rektoru aslında Augustus gibi otokrat bir liderin şahsında pratiğe dökülmesi gerekmeyen entelektüel bir egzersizden ibarettir. Zarechki aynı yerde görüşünü şöyle özetliyor. Rektor ideali bir şablon olarak tasarlandı. Bu Cicero'nun çökmekte olan Cumhuriyet rejiminde en iyi hareket tarzını belirlemede kullanabileceği bir şablondu. Platon'un filozof kralları gibi soyut bir felsefi model olmaktan uzak olan rektor ideali aynı zamanda hem geniş ölçekte uygulanabilirdi hem de ziyadesiyle kişiseldi. Cicero kendi idealiyle Kaiser veya Pompeius'un eylemlerini değil sadece kendi eylemlerini etkilemeyi umut etmiştir. Cicero'nun De Republica'da ideal devlet adamı ile ilgili söylediklerinin büyük bir bölümü günümüze ulaşmamıştır. Dolayısıyla onun rektorunun Augustus'un yönetimine ne kadar temel oluşturabileceği ile ilgili yorumlar büyük ölçüde spekülasyondan ibarettir. Ancak hem Augustus'un Res Gestae'da kendi ünvanından bahsetme tarzı hem de onun dönemindeki iktidarın tanımlanışına ilişkin anlatılar Prinkipatus olarak anılan rejimin doğasıyla ilgili daha doğru bir akıl yürütmemizi sağlayabilir. Augustus Vesta rahibelerine ölümünden sonra Senatus'ta okunması üzerine iki metin bırakmıştı. Suetonius'un bildirdiğine göre bir bölümünü kendisinin, bir bölümünü de azatlı köleleri Polybius ile Hilaryon'un kaleme aldığı bu metinler öngörüldüğü gibi Senatus'ta açılıp okundu. Bu metinlerden biri Augustus'un yaşamı boyunca yapıp ettiklerini anlatır. Bu yüzden başlığı kendisi tarafından yapılan işlerin dökümü olarak Türkçeleştirebileceğimiz Index Rerum Asegestarum'dur veya kısaca Res Gestae adıyla da bilinen bir metindir bu. Augustus yapıp ettiklerinin yanı sıra Res Gestae'in birçok yerinde kendisine sunulan kabul ettiği veya reddettiği makam ve ünvanlardan söz eder. Özellikle de reddettiği makam ve ünvanlar onun mutlak iktidar görüntüsünü vermeyi istememesiyle açıklanabilir. Nitekim analizci Tori haklı olarak Res Gestae'deki temel konunun rejimin gerçek ve güncel karakteri değil sunduğu görünüm olduğunu ve bu reddedişlerin ardında onuru reddetme onuru beklentisinin bulunduğunu söyler. Bu bize daha önce Julius Kaiser'ın başına konan tacı reddederek krallığı istemeyen bir politikacı olarak görünmeyi istemesini hatırlatır. Onuru reddetme onuru beklentisi aslında Augustus'un kendisini reddettiği makamlara layık gördüğünün delili de olabilir. Nitekim başka bir yorumcu Vervayet'te Augustus'un yetki reddedişlerini kapsamlı bir şekilde ele aldıktan sonra onun son kertede mutlak hakimiyeti hedeflediğini ve onu tüm yaşamı boyunca istediğini belirtir. Adeta kamuya yaptıklarınızla mutlak hakim yapılmayı istediğinizi söylemiş olursunuz. Siz mutlak hakim olduğunuzu söylemez, kamu tarafından bu şekilde ilan edilmeyi beklersiniz. 
Bu size hem onur kazandırır hem de herhangi bir makamda gözünüzün olmadığını kamuya deklar etmiş olursunuz. Onuru reddetme onuru, onurun kendisinden daha büyük bir onur olabilir. Nitekim Octavianus Kaiser ve artık Augustus, zaten Augustus adı da bunu gösteriyor, onurlandırılmaktan şeref duyan, böbürlenen, mutlu olan biriydi. En nihayetinde gerçek de buydu. Ona sunulan onurların, adının önüne konulan sıfat ve ünvanların gerçek dünyayla bir ilişkisi vardı. Gerçeği yansıtıyorlardı. Augustus bütün eyaletlerin mutlak kontrolüne, eyalet genel valilerini atama yetkisine, ayrıca bütün orduların komutasına, zorunlu askerlik yaptırma ve savaş açma ya da barış yapma hakkına da sahipti. Roma'da ömür boyu pleb sınıfının haklarının koruyuculuğuna seçilince ona karşı çıkacak kimse kalmadı ve dokunulmazlık kazanıp diğer devlet görevlilerinin kararlarını veto etme yetkisine sahip oldu. Bir zamanlar sadece mareşal anlamında kullanılan ama son zamanlarda mutlak hükümdar anlamına gelmeye başlayan latincesiyle imperator, Türkçesiyle imparator ünvanını diğer başarılı generallerle paylaştı. Ama en nihayetinde en büyük imparator oydu. En büyük buyuran adam oydu. Kensor da olması en önde gelen iki sosyal tabakanın yani senatörlerle atlı sınıfının üstünde söz sahibi olmasını sağlıyordu. Ahlaki kusurları bahane ederek bu iki sosyal tabakadan herhangi bir insanın bütün ünvanlarını ve ayrıcalıklarını elinden alabilirdi, onu rezil edebilirdi. Devlet hazinesinin kontrolü de ondaydı. Dönemsel raporlar vermesi gerekiyordu ama hesapların denetlenmesini talep etmeye kimsenin cesareti yoktu. Her ne kadar devlet hazinesinden hükümdar hazinesine durmadan para aktarıldığı bilinse de durum buydu. Ünlü yazar Robert Graves'in Ben Claudius adlı eseri her ne kadar bir kurgu eser olsa da tarihsel gerçeklikleri de aktarır. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkan çevirisinin 27. sayfasında şöyle denir. Böylece Augustus orduların komutasına, kanunların kontrolüne, senatusta öyle nüfuzluydu ki ne istese kabul ediyorlardı, kamu maliyesinin kontrolüne, toplumsal davranışların kontrolüne ve dokunulmazlığa sahip oldu. Köylüsünden senatörüne dek tüm Roma vatandaşlarını idama veya ömür boyu sürgüne sorgusuz sualsiz mahkum etme hakkı bile vardı. Sonunda yüksek rahip olunca dinsel sistemin tamamının kontrolünü de ele geçirdi. Senatus ona kral hariç herhangi bir ünvanı vermeye razıydı. Halktan çekindiklerinden onu kral seçmek istemiyorlardı. Augustus'un asıl arzusu kendisine Romulus dedirtmekti ama karısı Livia bundan vazgeçmesini tavsiye etti. Romulus'un kral olduğunu dolayısıyla da bu ismin tehlikeli olduğunu savundu. Hatta Romulus Roma'nın koruyucu tanrılarından biri olduğundan onun ismini almak kafirlik olarak görülebilirdi. Ama karısı Livia'nın itirazının asıl sebebi bu ünvanın yeterince büyük olmadığını düşünmesiydi. Romulus altı üstü bir çete lideriydi ve birinci sınıf tanrılardan değildi. Livia'nın tavsiyesine uyan Augustus, Senatus'a Augustus ünvanını istediğini bildirdi. Onlar da oylama yapıp bu ünvanı ona verdiler. Augustus demek yarı tanrı demekti. Kral ise basit bir ünvandı ve Augustus adıyla kıyaslanamazdı. Robert Graves devamında şöyle diyor. Kim bilir kaç basit kral Augustus'a saygılarını sundu. Kim bilir kaçı muzaffer Roma orduları tarafından zincire vurulup yürütüldü. Uzaklardaki Hindistan'ın yüce kralı bile Augustus'un şöhretini duyunca Roma'ya elçiler gönderip onun dostluğunun sağlayacağı himaye için yalvarmadı mı? Onun gözüne girmek için göz kamaştırıcı ipek kumaşlar ve baharatlar, yakutlar, zümrütler ve akikler, kaplanlar armağan etmedi mi? Ayrıca Hintli Hermes'i ayaklarıyla inanılmaz işler başarabilen o meşhur kolsuz delikanlıyı armağan etmedi mi? Augustus Roma'nın kuruluşunun en az 5000 yıl öncesine dayanan Mısır Kralları hanedanına son vermedi mi? Ve tarihin bu kadar belirleyici molasıyla birlikte 
Korkunç alametler görülmedi mi? Bulutlarda zırhları ışıldatan şimşekler çakmadı mı? Ve kanlı yağmurlar yağmadı mı? İskenderiye'nin ana caddesinde inanılmayacak kadar yüksek sesle tıslayan dev bir yılan belirmedi mi? Ölü firavunların hayaletleri görülmedi mi? Heykelleri kaş çatmadı mı? Memphis'in kutsal boğası Apis acı acı böğürerek gözyaşlarına boğulmadı mı? Patrick Leroux'un Roma İmparatorluğu kitabında dediği gibi Augustus iktidarı ile birlikte Roma dünyası Akdeniz'in iki kıyısında uzanıyordu ve imparatorluğun merkezini oluşturan İtalya dışında 20 kadar eyaletten ibaretti. Bunlara görünüşte özgür olmalarına rağmen imparatorluğun bütünleyici parçaları gibi kabul edilmiş tali devletler yani krallar, sülaleler ve müttefikler de eklenmişti. Cumhuriyetin ve imparatorluğun yeniden örgütlenmesi yeni bir entelektüel düzene, yeni bir rasyonel dünya iktidarı ve dünya düzenine oturtulmuştur. Patrick Leroux şöyle der. Gelenek, geçmiş, yeniden kurulan Roma gücüne kalıcı ve yepyeni temeller sağlayan özgün bir sentezin bütüncül bir yeniden okumasını gerekli kılmıştır. Yazar devamında şöyle diyor. Yunanların ve İskender'in mirasçısı üstünde yaşanan dünyanın sahibi olan Roma, kaos ve düzensizlik yaratan dış ve iç barbarlara karşı barışın, ve uygarlığın güvencesiydi. Bunların yavaş yavaş uygarlaşmış imparatorluk içine alınmaları Roma egemenliğine bağlıydı. Barış aynı zamanda emperyal yayılmaya da hizmet ediyordu. Pax Romana yani Roma barışı geçmişe, bugüne ve geleceğe seslenen bir arayışın gerçek yüzüydü. Brent D. Show'un 2023 yılında Clio dergisinde yayınlanan The Roman Revolution The Pax Romana makalesinde şöyle deniyor. Eğer Akdeniz'deki krem modern devletlerin tüm tarihine damgasını vuran büyük bir siyasi askeri devrim varsa bu kesinlikle savaş ve barış arasındaki dengede meydana gelen meta değişimdir. İkincisine gelince Pax Romana sıradan bir gerçekçilik olabilir ama yine de gerçek bir gerçekçiliktir. Yine yazar aynı yerde şöyle diyor. Roma barışının yüzyılları John Lewis Gaddis'in 2. Dünya Savaşı sonrası küresel düzenin büyük güçleri arasındaki ilişkileri karakterize eden günümüz uzun barışı ile karşılaştırılabilir. Nitekim Avrupa'da yarım yüzyıl süren korkunç yıkıcı savaşa verilen modern yanıtta olduğu gibi Roma'nın barış başarısı da uzun süreli yıkıcı şiddet döngülerine verilen bir yanıttı. Yazara göre bir fetih imparatorluğu varlığını sürdürebilmek için kendisini yaratan aşırı şiddetten ve rutin olarak yönetilen bir sivil devletin istikrarına geçiş yapmak zorundaydı. Her devlet bu geçişi başaramazdı. Ancak Roma'nın tarihsel ve gerçekçi dünya egemenliği düşü bu geçişi başarmasını sağlamıştır. Dünya egemenliği düşü aynı zamanda bir güvenlik düşüdür. Güvenlikçi politikaların egemen olduğu, bu yüzden barış yoluyla güvenliğin sağlanması öne çıkan bir yaklaşımdır. Evet, Kikero, Roma yönetiminin kendi dönemindeki siyasi kanunsuzluğun tehdidi altında tebaanın nefretini uyandıracak zora ve adaletsizliğe dayalı bir yönetime dönüşmesinden endişe ediyordu. Ancak Kaiser ve sonrasındaki Augustus dönemlerindeki Roma barışının yüceltilmesinde hakim olunan böl- Bölgelerdeki gücün sürdürülmesi kadar Roma'nın güvenliğinin muhafaza edilmesi fikri de öne çıkıyordu. Başka deyişle Romalı libertasının yani özgürlüğünün yerine güvenlik yani sekuritas geliyordu. Güvenlik olmadan yayılma olmaz. Yayılma olmadan da güvenlik olmaz. Bu dönemdeki Roma'nın temel paradigması buydu. Bu yüzden içeride ve dışarıda barış olması gerekiyordu. Şov'un David Daube'den alıntıladığı şu söz anlamlıdır. Barış gibi görünüşte karşılıksız ve mutlu faydalar için bile her zaman ödenmesi gereken bir bedel vardır. Augustus döneminde Roma'nın ödediği bedel mutlak bir tek adam yönetimini kabul etmek olmuştur. Temel çalışma alanı tiranlar ve tiranlık yönetimleri olan 
Bowler-Ray Neval'ın Tiranlar, Gücün, Adaletsizliğin ve Terörün Tarihi kitabında şöyle deniyor. Augustus'un yakın danışmanları olan Agrippa yani askeri sağ kolu ve şehir planlamanın başı ve Maikenas yani Muhtemet, sanat avcısı, propagandacı ve çok yönlü siyasal işleri bitirici olan adam hiçbir şeyi şansa bırakmazdı. Sanat, edebiyat, mimarlık ve din dahil Roma'daki hayatın her yönü Augustus'un yeni Prinkipatus dönemine uygun olmalı ve onu yüceltmeliydi. Augustus'tan sıklıkla Prinkeps yani reis veya önder diye söz edilirdi. Prinkipatus sözcüğü de imperium sözcüğünden farklı olarak önderliği veya reisliği ifade eder. Prinkeps'in yönetimi yani reisin yönetimi. Yine Neville aynı yerde Roma'nın yeni tapınaklar ve çarşılarla bezendiğini söyler. Ve şunu ekler. Şair Vergilius'un belki de Maikenas'tan aldığı para ödülü karşılığında aslında Augustus'un kalemşörü olduğunu söylemesi onun dehasından hiçbir şey eksiltmez. Başyapıtı Aeneis destanı Roma Cumhuriyeti'nin bütün tarihini kurucu Aeneas ile Romulus'un varisi Augustus'un gelişini hazırlayacak ve ona bütün dünyaya barış getirme görevini üstlendirecek şekilde yeniden yoğurur. Böylelikle başlangıçta Tiber kıyısında bir öbek kulübe olduğu anlatısından gelişen Roma Cumhuriyeti'ni Augustus'un geriye dönük olarak kendi ihtişamıyla birlikte yarattığı söylenebilir. Dahası da var diyor yazar. Augustus'u Aeneas'a dolayısıyla Troya'ya bağlamak suretiyle Vergilius bir bakıma Augustus'u antik Yunan ve Roma uygarlıklarının tamamını kapsayan koca bir çağın timsali ve doruk noktası olarak sunmuştu. Atalarının kökenlerine dönerken Yunanların sinsi, kavgacı ve kurnaz nitelikleri her ne kadar kültürlerine hayran olsalar da Romalılar onları böyle görüyordu. En nihayetinde dindar, sağlam ve mert Troy adına es geçildi. Adeta eski Troya, yeni Troya'ya örneklik teşkil ediyordu. Yeni Troya elbette Roma'nın kendisiydi. Yine şair Vergilius, Ekloga yani kır şiirlerinin dördüncüsünde sonradan İsa'nın doğuşuyla da özdeşleştirilen bir parçada barış getirmek üzere dünyaya gönderilmiş ilahi bir çocuktan bahseder. Hesiodos'un çağlar anlatısına benzer bir şekilde mevcut dönemi yeniden altın çağı taşıyacak olan bir çocuğun doğuşudur bu. Asr-ı saadet yani mutluluk dönemi veya altın çağı yeniden başlayacaktır. Vergilius bunu muştulamaktadır. Augustus da bu yeni altın çağın merkezindeki en önemli insandır. Hatta tanrısal insan. Neville'ın aktardığı gibi tarihler kesin olmasa da şiir aşağı yukarı artık Octavianus ile Antonius'un etkisi altındaki Senatus'un Julius Kaiser ölümünden sonra tanrı ilan ettiği dönemde yazılmış olabilir. Bu da onun sık sık dile getirdiği gibi Octavianus Kaiser'ı yani daha sonra Augustus olacak olan bu genç adamı Tanrı'nın oğlu yapar. Aynı istestanında büyük dayısı Julius Kaiser'ın iktidarı gasp etmesi özellikle de zafere giden şiddet dolu yolda bizzat uyguladığı katliamların üstü özenle örtülür ki iç savaşlardan önce Cumhuriyet'in büyük kazanımları doğrudan ve sorunsuzca en büyük meyvesine yani kendisine mal edilsin. Neville böyle diyor. Yine yazara göre şair Vergilius ayrıca Sokrates'in öğretilerinin etkisiyle Yunanistan'da kurulmuş Romalı aristokratların kendi centilmence ahlak kurallarıyla bir tuttukları sağlam karakter, cesaret ve yüce gönüllülüğün felsefi haklılığını ortaya koyduğu için el üstünde tuttukları Stoacı Felsefe Okulu tarafından övülen yüksek ahlaki ve toplumsal erdemlerin Augustus'ta toplandığını ileri sürer. Başka deyişle Augustus sadece Roma'ya barışı getiren ve altın çağı başlatan bir siyasi figür değildir. Aynı zamanda mevcut Roma döneminin ve gelecekteki Roma'nın örnek baba figürüdür. Romalılar kendilerine dönemsel olarak katkı sağlayan, ülkeyi kurtaran önemli siyasetçilere, devlet adamlarına pater patriay yani vatanın babası ünvanını zaten vermeye alışkındı. Ancak bu geçici ve dönemsel bir babalık durumunu ifade ediyordu. 
Buna karşılık Augustus'un babalığı sadece yaşanılan dönemin değil sonraki çağların da örnek baba figürüne denk düşüyordu. Bu aynı zamanda Augustus için bir politik tavırdı. Önemli bir politik manevra olarak görülebilir bu tavrı. Çünkü Augustus'un stoacı öz disiplin, ölçülü olma, dindarlık ve kamu yararına hizmet etme rolüne soyunması sonsuza dek sürecek bir babalık kavramını ona yakıştırmayı gerektiriyordu. Bu sayede herhangi bir aristokrat dostu da onun yaptıklarını denemeye kalkmayacaktı. Başka deyişle Roma defalarca kurtarılmayacak, Roma defalarca yeni bir prensin yönetimine geçmeyecekti. Augustus ölene kadar Roma'nın tek büyük lideri olarak kalacaktı. Yazar Neville, Augustus tanrılar arasında himayesine sığındı, tanrı Apollon'la özel bir ilişki kurduğunu da iddia ediyordu der. Palatinus tepesindeki evinde doğrudan Apollon'a bağlı bir tapınak varmış. Aynı zamanda sözüm ona Romulus'un yaptırdığı kulübelerden oluşmuş, ilkel yerleşimin hemen bitişiğindeymiş. Bu da Augustus'a kentin kurucusu havasını veriyormuş. Evi çok ferahmış ama asla bir saray değilmiş. Böylece onun eşitler arasında birinci olduğu imajı pekişmiş. Yaşam öyküsü yazarı Adrian Goldsworthy'nin dediği gibi Augustus baş senatöre yakışan bir hayat tarzı sürmüştü. Oysa hepsi diyor Neville Lincoln'ün ağaç kulübesi gibi göz boyamaktan ibaretti. Çünkü Augustus halkın gözünden özenle saklanmış bir şekilde Capri'deki Pandataria, Pontia ve Planasia adalarındaki muazzam villalarla bahçelerde çıkarırdı keyifli yaşamın tadını. Malibu, Beverly Hills için neyse Napoli körfezi de imparatorlar için adeta Palatinus diyor Neville. Palatinus'taki görece mütevazi malikane onu hem Romulus'a hem Apollon'a bağlayan kurulu bir sahneden ibaretti diyor. Başka deyişle Augustus sade yaşam tarzının yüceltildiği bir dönemde sanki sade bir yaşam sürüyormuş gibi halka göstererek aslında özelde sarayda yaşıyordu. Bu da günümüzde zengin politikacıların bazen fakirlerin sofrasına oturarak onlarla özdeşlik kurmasına benziyor. Ama bu kurulan özdeşlik sadece medyada kameraların önünde gerçekleşir. Gerçekte ise olan farklıdır. Bugün de Augustus'un döneminde de olan sadece politik propagandadır. Aynı zamanda popülizmdir. Ancak propaganda her yerdedir. Politikanın olduğu ve yönetenler ile yönetilenler arasında bir gerilimin her zaman vaki olduğu yerlerde propaganda katalizör görevi görür. Yönetenler yönetilenleri propaganda yoluyla kendilerine bağlar. Kimi Roma tarihçilerine göre Pax Romana yani Roma barışının kendisi de bir propaganda ürünüdür. Örneğin tarihçi Imbert Roma barışının imparatorluğun başındaki imparatorlar tarafından ustaca inşa edilmiş ve sürdürülmüş bir efsane olduğunu söyler. Bu yaklaşıma göre Roma barışı aslında mağluplara ya da teslim olanlara dayatılan tek yönlü bir anlaşmanın görünen yüzüdür. Teslim olursan ya da yenilirsen barışa mahkum olursun. Bu barış aslında senin yenildiğinin ve karşı tarafın kazandığının bir işaretidir. Bu yüzden ünlü tarihçi Momigliano Roma barışı doğası gereği tümüyle zalimceydi der. Şov ise az önce bahsettiğimiz makalesinde Roma sözleşmesini dayatmak için savaşın şiddetini ve koşullarını yerinde tutmak için daha fazla güç ya da örtük şiddet gerektiriyordu der. Ancak Romalıların bu şiddetin doğasına ilişkin tahminleri farklıydı. Ortada bir Roma şiddeti varsa bu huzur getiren bir şiddetti. Nitekim Augustus Rescesta yani yapılan işler adlı metninde denize barış getirdim, korsanlardan kurtardım derken uyguladığı şiddeti aslında savunur. Beri yandan Galya ve İspanya eyaletlerinin yanı sıra Germanya'yı da pasifize ettim der. Alpleri de pasifize ettim der. Burada pasifize etmek diye ifade ettiğimiz pakifiko fiili hem barış getirmek hem de karşı tarafı etkisiz hale getirmek anlamındadır. Öyle ya karşı taraf direnemeyecek hale gelirse pasifize olur ve aranızdaki savaş biter. Yani siz galip gelmiş olursunuz. Augustus'un bağlamında ve Roma İmparatorluğu'nun Roma barışında olan 
budur. Ancak tarihçiler Augustus'un halk üzerindeki etkisini abartmayı severler. Waller Nevel'in az önce bahsettiğimiz Tranlar kitabında şöyle denir. Taşra'daki sıradan insanlar arasında çok popülerdi Augustus. Ne de olsa onlara barış getirmişti. Onları iç savaşın tehlikelerinden kurtarmıştı. Böylece işlerine bakabilirler, refah düzeylerini arttırmaya çalışabilirlerdi. Baş süvarisi Agrippa'nın yardımıyla Roma'nın güzelliklerine ve kamusal alanlarına güzellik kattı. Daha önce Büyük İskender'in yaptığı gibi Augustus döneminden itibaren Roma her biri kendine ait forumu, senatus binası, tiyatrosu, okulları ve hamamlarıyla Britanya'dan Suriye'ye, Tuna Nehri'nden Kuzey Afrika'ya kadar imparatorluğun dört bir yanında bir örnek kentler, minyatür Romalar inşa etmeye koyuldu. Yerel prokonsülün temsil ettiği imparatorluk hükümetinde ağırlık büyük ölçüde toprak sahibi yerel seçkinlerde ve onların kendi konseylerindeydi. İmparatorluğun uzun ömürlü olmasının sırlarından biri de zenginler sınıfının her yerde hükümetin koruma kalkanından ve ayrıcalıklarından faydalanmasıydı. Başka deyişle her yerde zengin çeteler vardı ve bu çetelerin sayısı elbette değişiyordu. Augustus da Kyros'un ve İskender'in dini hoşgörü politikasını takip etmiştir. Roma, dindarlığı iyi ahlakın, dolayısıyla sadık yurttaşların ve uyrukların kaynağı olarak görüyordu. Hangi tanrılara tapınıldığı önemsenmezdi. Birkaçına tapınmak yeterliydi. Eşitler arasında birinci olmanın bir parçası da Augustus'un büründüğü kişiliğin düpedüz tanrısallık iddia ederek işi kutsallığa vardıracak kadar haddini aşmasına asla izin vermemesiydi. Fakat yüce şahsına, dehasına veya esirgeyici ruhuna saygı göstermek uygun görülürdü. Ne de olsa tanrılaşmış Julius Kaiser'ın evlat edinilmiş oğluydu. Ancak Küçük Asya çok geçmeden tanrısallık talep eden monarklara yönelik alışageldik bir uygulamayla düpedüz bir tanrı gibi Augustus'a tapacaktı. Böyle diyor Neval. Neval aynı eserinde Augustus'un kişiliğine gelince şöyle der. Rusya hakkında Churchill'in söyledikleri akla geliyor. Bir bilinmezin içindeki gizeme sarılmış bilmece. Shakespeare, Antonius ve Cleopatra da Tidias'ın ağzından onun için evrensel efendi derken kazandığı zaferle birlikte orta sınıfın servet edinmesi uğruna eski Roma'daki cumhuriyetçi savaşma onurunun kurallarına son verildiğini ima ediyordu. Lejyonerleriyle omuz omuza çarpışan büyük dayısının aksine kuvvetlerini cepheye sürmekten kaçındığı için alaya alınırdı Augustus. Ama bu onun ille ödlek olduğu anlamına gelmiyordu. Kaiser'ın suikaste uğramasından sonra düşmanları kentin idaresini ele geçirdikleri zaman Roma'ya döndüğünde cesaretini toplamış, İspanya seferlerinde büyük dayısının yanında hizmet etmişti. Cumhuriyetin geç dönemlerinde yaşanan sefahatten sonra Roma toplumunun ahlak seviyesini yükseltmeye çalışıyor ve öğütlediklerini kendi de büyük ölçüde uyguluyordu. Karısı Livya'nın aldatılmaya göz yummak yerine ona gizlice kızlar getirdiği de söylenir. Zamanla olağanüstü soğukkanlı ve öz denetimli bu genç adam acayip sözlere düşkün, derbeder, neşeli bir ihtiyara dönüştü. Yine de iktidarı tehdit edildiğinde kobra gibi sokma becerisini asla kaybetmedi diyor Neville. Suetonius'un Tanrısal Augustus biyografisi Augustus'un şahsına ve yaşamına ilişkin birçok anekdot içerir. Dahası yine bu eser içerdiği bilgilerle bizim öncelikli kaynaklarımız arasındadır. Örneğin 28. bölümde şöyle der Suetonius. Egemenliğinin büyüklüğüyle orantılı olarak donatılmamış ve su baskınlarının yanı sıra yangınlarla zarar görmüş Roma kentini öyle güzelleştirdi ki tuğla yığını olarak aldığı Roma'yı mermer bir kent olarak bıraktığı için haklı olarak ün kazandı. Roma kentini insan aklının ileriyi görebildiği ölçüde gelecek içinde güvenli hale getirdi. 29. bölümde şöyle denir. Birçok kamu binası yaptı. Bunların belli başlıları şunlardır. İçinde Mars Ultor Tapınağı'nın bulunduğu forum, Palatyum Tepesi'nde Apollo ve Kapitolyum'da Jüpiter Tonans'ın tapınağı. Forum yaptırmasının nedeni insan ve dava sayısının artmasıydı. İki tanesi yetmediği için üçüncüsü gerekli görünüyordu. Bunun için Mars tapınağı henüz bitmeden forum halka açıldı. Bir duyuruyla kamu davalarının ve yargıçların kura çekmelerinin ayrı ayrı burada gerçekleştirilmesine özen gösterildi. 
Apollo tapınağını Palatyum tepesindeki evinde Tanrı'nın belirttiği kesimine yerleştirdi. Kahinlere göre Tanrı istediği yeri yıldırım düşürerek belirtmişti. Buraya Latince ve Yunanca kitapların yer aldığı bir kütüphane ile birlikte revaklar ekledi. Yaşı ilerlediğinde Senatus'u çoğu kez burada topladı. Başkalarının adına örneğin torunlarının, karısının ve kız kardeşinin adına bir takım yapılar inşa ettirdi. Gaius ile Lucius adına bir revak ve Livia ile Octavia adına yine bir revak, Markellus adına bir tiyatro yaptırdı. Roma kentini bölgelere ve mahallelere ayırdı. Yangınlara karşı gece nöbet tutma ve bekçilik düzenine getirdi. Su baskınlarını önlemek için molozların ve yapıların atıklarının zamanla doldurduğu Tiber'in yatağını genişletti ve temizletti. Her yandan kente kolayca girilmesi için Ariminium'a dek Flaminius yolunun yeniden yapılmasını üstlendi. Öbür yolları da ganimet satışından elde edilen parayla yapmaları için zafer kazanan komutanlar arasında bölüştürdü. Roma'nın icraatçı tek adamıydı o. Dağısı tanrısal Julius Kaiser'ın düzenlediği ancak daha sonra ihmalkarlık yüzünden karma karışık olmuş takvimi yeniden eski durumuna getirdi. Takvimi düzenlerken doğduğu ilk konsüllüğünü yaptığı ve parlak zaferler kazandığı September ayını yani 7. ayı değil de Sextilis yani 6. ayını kendi takma adından yola çıkarak Augustus diye adlandırdı. Augustus adı bugün Türkçemizde Ağustos adı olarak yaşamayı sürdürmektedir. Rahiplerin özellikle de Vesta rahibelerinin hem sayısını hem de saygınlığını ama aslında ayrıcalıklarını arttırdı. Roma halkının küçücük olan egemenliğini kocaman yapan önderlerinin anısını ölümsüz tanrılarınkine çok yakın bir biçimde onurlandırdı. Bunun için hem her birinin yaptırdığı kamu binalarını üzerlerindeki yazıları koruyarak onardı hem de tümünün zafer törenindeymiş gibi görüntüsü olan heykellerini forumun her iki rebağına dikti. Bir bildiriyle de bunu kendisinin düşündüğünü belirtti. Amacı ise vatandaşların yaşadığı sürece hem kendisini hem de ardından gelen önderleri yaşamlarında örnek almasıydı. Pompeius'un heykelini de Julius Kaiser'ın öldürüldüğü Senatus binasından alarak Pompeius tiyatrosunun revanın karşısındaki mermer kemerin üzerine yerleştirdi. Yasaları gözden geçirdi ve kimilerini tümüyle yeniden düzenledi. Örneğin harcama, eş aldatma, ahlaksızlık, seçimlere hile karıştırma ve sınıflar arası evlilik ile ilgili olanları düzenledi. O kadar çok icraatı vardır ki hepsini tek bir podcast bölümüne sığdırmak mümkün değildir. Ayrıca Roma soyunun temiz ve bozulmadan kalması için halkın kanına yabancı ve köle kanı karışmamasına çok özen gösterdi. Roma vatandaşlık hakkını çok kişiye verdi. Köleleri özgür bırakma koşullarını belirledi. Himayesindeki bir Yunan'a vatandaşlık hakkı verilmesi için istekte bulunan Tiberius'a mektupla şu yanıtı verdi. Vatandaşlık hakkı istemek için haklı nedenleri olduğuna bizzat gelerek beni ikna etmedikçe bu hakkı ona vermeyeceğim. Eski dönemlerin giyim kuşamını getirmeye çalıştı ve bir gün halk toplantısının önünde üstü başı pis insanlar görünce öfkeden deliye dönerek şöyle bağırdığı anlatılır. İşte ey dünyayı dize getiren Romalılar ve Togalı halk bunu aktaran Suetonius'tur. Tanrısal Augustus biyografisinin 40. bölümünde böyle diyor. Aynı eserin 42. bölümünde şöyle bir anekdot anlatılır. Kendi çıkarından çok kamu esenliğini düşünen bir önder olduğu anlaşılsın diye kıtlıktan ve şarabın pahalı olmasından yakınan halkı sert bir biçimde şöyle azarladı. Damadım Agrippa halk susuz kalmasın diye birçok su kemeriyle yeterince su verdi. Söz verilen yardımı isteyen aynı halka bana güvenin yanıtını verdi. Halk söz vermediği şeyi ısrarla isteyince bu yüzsüzlüğü ve çirkin davranışı bir bildiriyle kınadı ve vermeyi düşünmüş olsa bile vermeyeceğini kesin olarak bildirdi. Ardı ardına türlü türlü ve görkemli oyunlar düzenleme konusunda tüm yöneticileri geride bıraktı. Kendi adına dört kez ya Roma'da bulunmayan ya da yeterli parası olmayan başka kamu yüksek görevlileri adına da 23 kez oyunlar düzenlediği söylenir. Küçük büyük tüm çocukları Troya oyunuyla birçok kez sahneye çıkarmış. Çünkü parlak bir soyun erdeminin böyle tanınmasının eski ve onurlu bir geleneğe uygun olduğunu düşünüyormuş. Bir gün halk ona ısrarla diktatörlüğü sunmasına karşın 
diz çöküp sırtından togasını çekip almış ve bağrını açıp ısrar etmemeleri için yalvarmış. Aşağılayıcı bir hareketmiş gibi kendisine efendi diye hitap edilmesinden her zaman çekinmiş. Oyunlar sırasında bir gün bir mim gösterisini izlerken ''Ey dürüst ve iyi efendi'' sözü geçince herkes bu sözü onun için söylenmiş gibi coşkuyla alkışlayınca el hareketleri ve yüz ifadesiyle hoşlanmadığını belirtmiş. Bu tür yaltaklanmaları sustururmuş ve ertesi günde çok ağır bir bildiri yayınlayarak onları kınamış. O günden sonra ne çocuklarının ne de torunlarının ister ciddi ister şaka olsun kendisine efendi diye hitap etmelerine izin vermemiş. Ve kendi aralarında bile bu türden tatlı sözlerin söylenmesini yasaklamış. En azından Suetonius böyle anlatıyor. Hiçbir zaman oğullarını görev almaları için halk meclisine hak ederlerse alın demeden tavsiye etmiyormuş. Oğulları henüz küçükken tiyatroda herkesin onlar için ayağa kalkmasından ve ayakta alkış tutmasından yakınıyormuş. Arkadaşlarının devlet katında önde gelen ve güçlü kişiler olmasını ama hukuken ve ceza yasaları önünde öbür yurttaşlarla eşit tutulmalarını istiyormuş. Özel yaşamından ve ailesinden bahsetmek gerekirse Suetonius Tanrısal Augustus biyografisinin 62. bölümünde şöyle anlatır. Delikanlılığında Servilius Isauricus'un kızıyla nişanlanmıştı. Ancak aralarındaki ilk anlaşmazlıktan sonra Antonius ile barışınca ve her ikisinin askerleri aralarında bir akrabalık bağı kurulmasını isteyince Fulvia'nın Claudius'tan olma kızı olan Antonius'un ise üvey kızı olan ve çocukluktan yeni kurtulmuş Claudia ile evlendi. Kaynanası Fulvia ile aralarında çıkan anlaşmazlık yüzünden elini sürmediği karısını bakire olarak evine yolladı. Kısa bir süre sonra konsüllük görevinde bulunmuş iki kişiyle evlenip ikincisinden çocuk sahibi olan Scribonia'yı eş olarak aldı. Yazdığına göre bundan da sürekli terslik etmesi yüzünden bıkarak boşanınca Livia Drusilla'yı hamile olmasına karşın kocasının elinden aldı ve ona olağanüstü bir sevgi ve saygıyla sonuna dek bağlı kaldı. Daha önce de bahsettiğimiz Robert Graves'in Ben Claudius adlı eseri her ne kadar kurgu bir eser olsa da kaynaklara dayandığı için Augustus ile Livia arasındaki ilişkiye dair birçok önemli detay içermektedir. Örneğin bu eserin ikinci bölümünde şöyle denir. Augustus dünyayı yönetiyordu ama karısı Livia da Augustus'u yönetiyordu. Livia'nın Augustus'un üstündeki büyük etkisinin sebebini açıklamalıyım. Çocuk yapmamaları insanları şaşırtıyordu hep. Aslında evlilikleri hiçbir zaman tamamına ermedi. Augustus başka kadınlarla birlikte olmakta zorluk çekmezken babaanneme yaklaşmaya kalktığında çocuk gibi iktidarsız oluyordu. Bunun mantıklı tek açıklaması Augustus'un her ne kadar büyük dayısı Julius Kaiser'ın öldürülmesi sonra zalimce ve talihsiz eylemlerde bulunmak zorunda kalsa da aslında içten içe sofu bir adam olmasıdır. Evliliklerinin dine sığmadığını biliyordu. Herhalde bu yüzden huzursuzlanıyor ve Livia ile birlikte olamıyordu. Augustus'un iktidarsızlığı onu baştan beri sevgili olarak değil emellerine ulaşmasını sağlayacak bir araç olarak gören babaannemi üzmek bir yana sevindirirdi. Bunun Augustus'a boyun eğdirmekte kullanabileceği bir silah olduğunu keşfetti. Augustus'un başka kadınlarla birlikteyken Herkül gibi olduğunu söyleyip itiraz etmesi işe yaramıyordu. Babaannem ya buna inanmıyor ya da Augustus'u kendisinden esirgediği şeyi başka kadınlara harcamakla suçluyordu. Ama skandal çıkmasın diye bir keresinde Augustus'tan hamile kalıp düşük yapmış gibi yaptı. Augustus duyduğu utanç ve dinmek bilmez tutkusu yüzünden Livia'ya daha da bağlandı. Öyle ki birbirlerine duydukları özlem her gece tatmin edilse veya Livia ona bir düzüne sağlıklı çocuk doğursa bu kadar bağlanmazdı. Robert Graves böyle anlatıyor. Livia da onun sağlıklı ve rahat olması için elinden geleni yaptı ve şehvet düşkünü olmadığından sadece gücü umursadığından onu aldatmadı da. Augustus bu yüzden ona öyle minnet duydu ki gerek başkalarının yanında gerekse baş başalarken Livia'nın dizginleri ele almasına göz yumdu. 
Metnin devamında söylendiğine göre Livya'nın torunu şöyle demiş. Babaannemin Augustus üzerindeki denetimini ustalıkla sağlamlaştırabilmesinin sebebi onun şehvete kapılıp huzursuzlandığını her fark edişinde ona yatması için gizlice genç ve güzel kadınlar ayarlamasıydı. Babaannem bu işi öncesinde ve sonrasında tek kelime etmeden ayarlıyordu ve Augustus onun kendisini kıskandığını ama kıskançlığını gizlediğini düşünüyordu. Devamında ise şöyle söylenir. Augustus'un iktidarsızlığına karşın Livya'nın çok düşünceli bir şekilde bütün bunları ayarlaması ve ona sadık kalmayı sürdürmesi Augustus'a gerçek sevginin mükemmel bir kanıtı olarak görünmüş olsa gerek. Aslında Livya Augustus'un arkasındaki Lady Macbeth'ti diyebiliriz. Augustus'un sıradan bir kral olmasındansa Augustus yani bir tanrı olmasını sağlayan Livya'dır. En azından Robert Grace'in Ben Claudius adlı eserindeki kurgu bu yöndedir. İngiliz filozof Francis Bacon'ın ölüm üzerine başlıklı denemesinde Augustus'un ölürken Livia'ya veda ettiği söylenir. Livia'ya evliliğimizi hatırlayarak yaşa ve hoşça kal dediği söylenir. Livia, coniugi nostri memor, vive et vale. Yani öyle ya da böyle Augustus ölene dek Livia'ya bağlı kalmıştır. Suetonius, Augustus'un öğle yemeğinden sonra üstünü başını ve ayakkabılarını çıkarmadan, ayaklarını örtmeden bir elini tersten gözlerin üzerine koyup biraz dinlendiğini söyler. Akşam yemeğinden sonra çalışmak üzere divana uzanırmış. Böylece gündüzden kalan işlerin tümünü ya da büyük bir bölümünü bitirmek üzere geç saatlere kadar çalışırmış. Sonra yatağına geçip en çok 7 saat uyurmuş. Bu süre içinde deliksiz uyumazmış, 3-4 kez uyanırmış. Genelde olduğu gibi deliksiz bir uykuya dalamazsa okuyucuları ya da öykü anlatanları çağırtıp uykuya dalarmış. Ve çoğu kez gün ışımasından sonra uyurmuş. Yanında biri olmadan karanlıkta hiç uyanık kalmazmış. Sabahları erken kalkmaktan hoşlanmıyormuş. Resmi ya da dini bir görev nedeniyle alıştığından daha erken kalkması gerekirse geç kalkmamak için ev halkından birinin en yakın odasında kalırmış. Böylece çoğu kez uykusunu alamadığı için hem tahtrevanla kentte dolaşırken hem de molalar sırasında tahtrevanı durduğunda uyuklarmış. Suetonius onun son derece yakışıklı olduğunu söyler. Kişisel bakımına özen göstermese de yaşamının her döneminde çok çekici olduğunu söyler. Saçlarını hiç umursamazmış. Öyle umursamazmış ki aynı anda birden fazla berbere tıraş olurmuş. Berberlerden birisi saçını keserken bir diğeri sakalını kesermiş. İster konuşurken ister susarken olsun yüz ifadesi öyle dingin ve yumuşakmış ki alpleri geçerken konuşma bahanesiyle Augustus'un yanına alınan Galyalılardan birisi ondan etkilenip yumuşadığını, kararlaştırmış olduğu gibi onu uçurumdan aşağıya atmaktan vazgeçtiğini açıkça söylemiş. Suetonius, Augustus'un canlı ve parlak gözleri olduğunu söyler. Gözlerinde tanrısal bir güç olduğunun düşünülmesini istermiş Augustus. Ve birisi onun keskin bakışı karşısında güneş ışınlarına bakıyormuş gibi başını eğerse seviniyormuş. Ancak yaşlandığında sol gözü zayıflamış. Dişleri seyrek, küçük ve bakımsızmış. Saçları dalgalı ve sarımsıymış. Kaşları birleşikmiş. Kulakları normal ölçülerdeymiş. Burnunun üstü çıkıntılı, alt kesimi ise basıkmış. Ne açık tenli ne de esmermiş. Azatlısı ve resmi kayıtlarını tutan memuru Maratus, onun yaklaşık 1.70 boyunda olduğunu söylese de uzun boylu değilmiş. Yaşamı boyunca birkaç kez ağır ve tehlikeli sağlık sorunu yaşamış. En ağırını Kantabriya'yı boyunduruk altına aldıktan sonra yaşamış. Karaciğeri bozulup da safra akıntısıyla umutsuzluğa kapılınca olmadık ve tehlikeli bir tedavi yöntemine zorunlu olarak katlanmış. Sıcak pansuman işe yaramadığı için hekim Antonius Musa'nın önerdiği soğuk pansumanla tedavi olmak zorunda kalmış. Yılın belli zamanlarında tekrarlayan hastalıkları varmış. Çoğu kez doğum gününe yakın zamanlarda kendini güçsüz hissediyormuş. İlk baharın başında mide yanmasından sıkıntı çekiyor, rüzgarlar güneyden esmeye başlayınca da başı ağrıyormuş. Bu nedenle bedeni zayıf düşünce soğuğa ve sıcağa kolayca dayanamıyormuş. Bir gün Puteoli koyundan geçerken oldukça yakınına gelen bir İskenderiye gemisinin yolcuları ve denizcileri beyaz giysiler içinde başlarında taçlarıyla tütsüler yakarak ona en iyi dileklerini ve övgülerini şöyle sunmuşlar. Senin sayende yaşıyoruz ey Augustus. 
Senin sayende denizlerde yolculuk ediyoruz. Senin sayende özgürlüğün ve malımızın, mülkümüzün tadını çıkarıyoruz. Augustus bu hitaba öyle sevinmiş ki yanındakilerin her birine kırkar altında atmış ve her birinin bu parayı İskenderiye mallarını satın alarak harcayacağına ilişkin yemin etmesini ve güvence vermesini istemiş. Bağırsaklarının hala zayıf olmasına ve hastalığının düzelmemesine karşın kısa bir süre sonra Napoli'ye geçmiş. Orada 5 yılda bir kendi onuruna düzenlenen yarışmaları baştan sona izlemiş ve Tiberius ile birlikte daha önce kararlaştırılan yere doğru yola çıkmış. Ancak dönüşte hastalığı ağırlaşmış ve sonunda Nola'da yatağa düşmüş. Ve yoldan çağırttığı Tiberius ile uzun uzun baş başa konuşmuş ve sonra da önemli bir işle hiç ilgilenmemiş. Suetonius'un Tanrısal Augustus adlı eserinin 99. bölümünde şöyle anlatılır. Yaşamının son gününde dışarıda kendi durumundan dolayı bir karışıklık olup olmadığını durmadan sorarak bir ayna istedi. Saçının taranmasını ve çenesinin kapatılmasını buyurdu. Arkadaşlarını yanına çağırıp sizce yaşam komedisini baştan sona iyi oynadın mı diye sorduktan sonra kapanış sahnesini şu sözlerle oluşturdu. Eğer iyi oynadıysam alkışlayın. Hepiniz beni sevinçle uğurlayın. Sonra herkesi yanından yolladı. Roma'dan gelenlere Drusus'un hasta kızını sorarken Livia'nın öpücükleri arasında az önce aktardığımız sözleri söyledi. Yani birlikteliklerinin anasıyla yaşamasını ve sağlıcakla kalmasını söyledi. Suetonius, Augustus'un her zaman istediği gibi ölümünün kolay olduğunu söyler. Çünkü kaç kez çabucak ve acı çekmeden ölen birini duysa ve kendisi ve yakınları için benzer bir kolay ölüm isterdi. Ruhunu teslim etmeden önce aklının bulandığına ilişkin topu topu tek bir belirti verdi. Birdenbire korkuya kapılıp 40 gencin kendisini alıp götürmesinden yakındı. Bu da aklını yitirmiş olmasından çok bir kehanetti aslında diyor Suetonius. Gerçekten o kadar sayıdaki muhafız alayı askeri onun ölüsünü dışarıya taşıyacaktı. Werner Ekin Augustus dönemi kitabında anlattığına göre Augustus'un ölümünden sonra yaz tutanlardan oluşan geniş bir kitle Nola'dan Roma'ya gönderilen Augustus'un naaşına eşlik etmiştir. Prinkeps yani reis veya önder cenazesiyle ilgili gereken düzenlemeleri ölmeden önce yapmıştı diyor yazar. Gömüleceği gün bütün kamu kuruluşları ve özel işletmeler kapanmış, başkent sakinleriyle birlikte İtalya'dan ve eyaletlerden gelen ziyaretçilerin oluşturduğu ve sayıları yüz binlerle ifade edilen kalabalık bir güruh Augustus'un cenaze töreninde yer almıştır. Küllerinin bulunduğu fil dişi ve altından yapılan sedyeyi bir sonraki sene Palatinus tepesindeki evinden Forum Romanum'a götürmek üzere magistratuslar tayin edilmiştir. Kendisini onurlandırmak amacıyla Tiberius tarafından Julius Kaiser Tapınağı'nın önündeki Rostra'da, oğlu Drusus tarafından ise Forum'daki Rostra'da cenaze konuşması yapılmıştır. Söylev sırasında Augustus'un Respublika'ya ettiği hizmetlerden ve eşi benzeri bulunmayan başarılarından bahsedilmiş ve onun icraatlarıyla hiç kimsenin yenişemeyeceği belirtilmiştir. Tarihçi Takitus, cenaze töreninde Augustus'un dostlarının yanında muhaliflerinin de konuşma yaptığını ancak herhangi bir eleştiride bulunmadıklarını söyler. Tören forumun ardından Porta Triumphalis'ten Campus Martius'a kadar sürmüş ve burada Augustus'un bedeninin yakılması için anıtsal mezarına yakın bir yer seçilmiştir. Werner Ekin anlattığına göre herkesin görebileceği biçimde yerleştirilen bedeni daha sonra ateşe verilmiştir. Alevler yükselirken bir kartalın havalanması Augustus'un tanrılar arasında yer aldığı şeklinde yorumlanmıştır. Sonraları bir senatör Augustus'un ruhunun göğe çıktığını gördüğüne yemin etmiş ve Livia tarafından 1 milyon sestertius ile ödüllendirilmiştir. Augustus'un gökteki tanrılara katıldığını beyan eden Senatus, eski prinkepslerini tanrı yani Divus ilan etmeye karar vermiştir. Bu yüzden Suetonius'un biyografisi de zaten Divus Augustus yani tanrısal Augustus başlığını taşır. Peki tanrısal Augustus'un mirası Roma İmparatorluğunda nasıl karşılık buldu? 
Yarattığı sistem Werner Ek'e göre zaman içerisinde çeşitli değişikliklere uğramasına karşın varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Augustus'un halefleri kimi zaman farklı davransalar da onu örnek almayı sürdürmüştür. Dahası haleflerinin hepsi onun ismini yani Augustus'u benimseyerek kendi isimlerini eklemiştir. Bu kullanım nedeniyle onu simgeleyen karakter zaman içerisinde anlamını yitirmiş ve ünvan haline gelmiştir. Tarihçi Cassius Dio'ya göre Augustus'un eylemlerinin gelecekte yaratacağı etki milattan önce 29 yılında Maekenas'la Prinkipatus'un nasıl şekilleneceği yönünde yaptığı konuşmada görülebilir. Maekenas'ın yeni düzenin şekillenmesi konusunda verdiği tavsiyeler Augustus'un temelini oluşturduğu ve büyük oranda önümüzdeki 200 yılda ortaya çıkan sonuçların bir özetini vermektedir. Geriye bakıldığında Roma İmparatorluğu'nun 1. ve 2. yüzyıllarındaki önemli özelliklerinden birçoğu Augustus döneminde zaten mevcuttu. Yine de gelişimin bazı alanlarda farklı yönde ilerleyebileceği unutulmamalıdır diyor Werner Ek ve devamında şöyle diyor. Genel anlamda ise imparatorluğun geleceği temelini Augustus'un kendi egemenliğine dayalı olarak kurduğu sistemden almasına rağmen onun yaşanan her şeyi öngörmesi ya da tasarlaması doğal olarak mümkün değildi. Yine de imparatorluk dönemine damgasını vuran yegane kişinin kendisi olduğuna dair şüphe yoktur diyor yazar. Fakat kurumlar da insanlar gibi zamanın akışına ve içinde yaşadıkları topluma uygun olarak değişim geçirmiştir. Görüldüğü kadarıyla tutucu olan bu dönem dahi önemli bir değişimle anılmaktadır. Werner Ek aynı değişim Augustus'un hükümdarlığı için de geçerlidir diyor ve devamında şunu ekliyor. Egemenliğinin başladığı tarih olarak Aktium Deniz Muharebesi sonrası düşünüldüğünde Augustus 45 yıl hüküm sürmüştür. Hiç kimse Roma İmparatorluğunu bu kadar uzun süre yönetmemiştir. Elimizdeki tarihi kaynakların genellikle daha sonraki dönemlerde yazılmasından ötürü yeterli olmayışı bu uzun süreçte yaşananları tam olarak bilemememize neden olmuştur. Dahası çeşitli süreçlerin başlangıcını çoğunlukla daha sonra yaşanan gelişmelerle bağdaştırma eğilimi vardı. Bu nedenle Augustus'un hükümdarlığı çoğu zaman tıpkı bir zamanlar yapılan ve yıllar geçse de genç olarak tasvir edilen portreleri gibi durağan bir görünüm çiziyordu. Augustus'un yaşlı olarak tasvir edildiği portresi bulunmamaktadır. Yani yazarın dediğine göre Augustus her zaman Roma İmparatorluğunda genç bir imparatorluk kurucusu olarak kalmıştır. O her zaman genç bir prinkepstir. Yani genç bir önder, genç bir reis ve her zaman tanrısal olarak anılmıştır. Ve hiçbir zaman ve hiçbir çağ onun adını unutmamıştır. Bugün hala onun heykellerine bakıyor, onun yaptıklarını okuyor ve onu tartışmaya devam ediyoruz. Adeta tanrısal Augustus zamana direniyor. Herman Brough'un meşhur Vergilius'un Ölümü adlı romanında Augustus ile şair Vergilius arasında uzun bir diyalog vardır. Ve orada Augustus Vergilius'u aynı istestanını tamamlamaya ve yayınlamaya ikna etmeye çalışır. Bu diyaloğun bir yerinde Vergilius şöyle der. Zaman ey Augustus, esrarlı bir şekilde zamanın esirleriyiz. Ve o esrarlı bir şekilde akıp gidiyor. Sanki boş bir nehir. Sadece yüzeyden ibaret bir nehir. Ve bizler onun ne yönünü ne de derinliğini bilmekteyiz. Ama buna rağmen onun çemberi kapanmak zorunda. Augustus ona şöyle cevap verir. Bunların hiçbiri doğru değil Vergilius. Zamanın içerisinde hiçbir esrar gizli değil. Ve bir kahinin kehanetini gerektiren herhangi bir şey de gizli değil. Bunun üzerine Herman Bro bu diyaloğun dışına çıkarak şöyle der. Neydi zamanda esrarlı olan? Bomboş bir nehir ölüme doğru akıyordu. Ve elinden hedefi alındığında nehir ve zaman kaybolup gitmekteydi. Ölüm hükümsüz kılındığında neden zamanda hükmünü kaybediyordu? Her şey bir rüya gibi birbirine ekleniyordu. Ve şimdi konuşan rüyadan gelen sesti. Zamanın yılan halkaları, gökyüzünün bağırsakları. Sonra şair Vergilius şöyle der. Bizler zamanın esirleriyiz. Hepimiz böyleyiz. Ve bilgi bile zamanın esiri. Augustus ise ona şöyle cevap verir. 
Sen zamanı insanların eylemlerinden sorumlu tutuyorsun. Dahası onu kendi kendisinin bilgi kaybından da sorumlu sayıyorsun. Böylece insanoğlunu ve doğal olarak kendini de her türlü sorumluluktan kurtarmış oluyorsun. Bu tehlikeli. Ben insanları içinde yaşadıkları zamandan sorumlu tutmayı tercih ediyorum. Bu podcast'i hazırlayan ben ve beni dinleyen sizler de Augustus'u kendi içinde yaşadığı zamandan sorumlu tutabiliriz. Bu ruhun kurgusal Augustus'u en azından bunun böyle olmasını isterdi. Nitekim diyaloğun devamında Augustus'un şöyle dediğini aktarır bro. İnsan kendine eyleminin hedefi diye belirlediği yükümlülüklerin ve görevlerin sorumluluğunu taşır. Bu sorumluluğu bütün zamanlar boyunca topluma ve devlete yönlendirmek zorundadır. Ve zaman bunu yapmayı ihmal ettiği takdirde şeklini kaybeder. Oysa insanın, evet insanın görevi zamana şekil kazandırmaktır. Ve insan bunu ta baştan insanın en yüce görevi olmuş olan devlet içerisinde gerçekleştirir. Augustus'un da yaptığı budur. O zamana şekil vermiştir. Hem de devletin içinde. Onun hem zamana hem de devlete verdiği şekil, kardığı hamur, tarihin bildiğimiz şekilde akmasını sağlamıştır. Bu yüzden bugün yaşayan bizler için ve gelecekte yaşayacak olanlar için tarihin Roma laboratuvarında Octavianus Kaiser Augustus incelenmeye değer bir fenomen olarak kalmaya devam edecektir. Müzik